。大妈，您喝茶。啊，请问您几位？啊，两位啊。哦，楼上都是包间，要不然您在下面找个位子坐吧。哦，哎，那茶多少钱？六十。六十？我们这最低消费六十。是打劫呢，还是绑架呢？我，我妈，妈，怎么样？看见了吗？没看见呢。我我进去找找找，也没找着。人家问我喝啥嘛，我说多少钱一杯？六十吧。吓得，我就跑出来了。姑妈，看见金波出对象，你特开心吧？我这又高兴，我又紧张，你说？姑妈，我们别跟着他们，人家甜甜蜜蜜的，我们多碍眼呢。哎，好。要是我事业发展的好，不让你失望，你就不会离开我，也不会受这样的委屈。嗯，反正就是都是因为我不好，我我我没出息。嗯，咱俩好了四年，我从来也没人这么对你。嗯，但是甜甜，我觉得他怎么着，他也不应该打你、啊。这不不是那样的。你你看看，把你脸上打的就打到这儿，那还有这儿，那男的不应该打女的，男的打女的算什么本事啊？这这事儿不能就这么就算完了，我得找他去。你跟我说那个成功，他哪个单位的，哪个公司的？陈哥，我是成功干的。是他老婆娇娇打的。啊，金波，你知道吗？娇娇她就是个泼妇，她带着那么多人跑到我家去打我，她连我爸爸妈妈在都骂。这事儿闹得周围邻居全都知道了。我郑甜甜从小到大从来没有受过这样的委屈，金波，你知道吗？知道，我知道。这个家我是不能回了。我不能再让我爸爸妈妈担心了。对，不能回去。他们看见你这样，心里边也难受。那我怎么办呀？我去宾馆。我现在只要一个人待着，我就特别特别的害怕。我真的怕他再打我。我知道，我知道。静波，你现在是我唯一可以依赖的人了，静波。我只有跟你在一起的时候，才特别有安全感，才感觉特别的踏实。妈，你干什么？妈，姐，妈，姐出大事了，快出来呀！怎么了？怎么了？姐，我跟你说，刚才看见金波和他女朋友在大街上又搂又抱的，我跟你说。比看电影还过瘾！什么叫如胶似漆？什么叫两情相悦？就是，哎呦，你问我那那，你说你看出来金波这样啊？啊，都平时规规矩矩的人，你说我真没想到，在大街上梆梆的，真想打他。我妈替你高兴，说明金波啊，这事儿有谱了呀啊！不是那闺女，我告诉你。我第二，我就我就不知道他家是干什么的呀？啊，家里家里，对呀、啊，你去问问，你去了解了解。行，吴妈，这事儿包在我身上，真保证给你打听的清清楚楚、明明白白。叫什么来着？那任甜甜，任甜甜。哦，我保证把他的身高、年龄、学历、职业、收入。祖宗八辈都给你打听清楚了，好不好？真的，真的哇！我妈，你放心吧。啊，我姐同学特厉害，她同学什么不是猎头啊，就是呃什么什么人力资源是吧？哎呀，小 case。我妈，你放心。哎，啊，哎哎，您娶媳妇儿，就是咱们家娶媳妇儿，我们替您高兴啊。我跟你说呀，我一眼就看上了，漂亮，准是城里姑娘。那肯定。我妈，那是气质好。哥哥哥哥，恭喜恭喜啊！我还没见妈那么开心过。哟，小枣子上街买菜去了，腿好利索了，腿好的怎么样了？
。好了好了，没事了。上楼多注意啊！谢谢啊！好，再见再见。是个好。那个小枣，甜甜，我给你介绍一下，是我邻居王小枣。嗨，就是他是我，我知道。站起来跟人打招呼，显得多没礼貌啊！哎，厕所在哪儿啊？在这儿。这个小小老师特别对不起，我事先没跟你商量。嗯，就是我知道，就咱俩约好三张，不能够带女的来。就但是这次是一个特殊情况，例外。呃，就是任甜甜她呢，就是她从精神上到肉体上都受到了伤害，就脸上她那伤你也看见了。嗯，完了呢，她呢不敢回她父母家。你说脸上那伤要让她爸爸妈妈看见了，肯定特别担心，也特别难过。嗯，完了呢，就是她又是在她自己租的那个房子地方挨着打，她也不敢回去住了，怕人再找来。就挺害怕的，就实在无处可去了就，就找我来了，就只有我能收留他。就你放心，小枣，就他不是就在这一住就不走了，就他养好伤他就走，就真的小枣。就是我想跟你说，就是其实我心里边我我并不是，并不是。他吃饭有没有忌口的？嗯，没忌口的，吃什么都行。金瓜。哎。手指呢？嗯，我给你拿去。那个女孩是特别漂亮吗？特别漂亮。特别漂亮也不见得是好事啊。就金波那种实力，她管得住人家吗？妈，你就别操心了，跟你有关系吗？怎么没关系啊？我是替吴妈操心。你看她刚才那么高兴的回来，万一要是不成，对她不是打击吗？人家金波都有了，你呢？啊，我呀。我那相亲的对象发展挺顺利的，正在进行中。嗯，小早菜色不错啊，好几天没吃这么好吃的菜了。哎，怎么还吃啊？上别客气。哎，别客气。金波，我想先敬你一杯。你看我脚受伤的这段日子，多亏了你的精心照顾。要不是你煮的大骨头汤，我也不可能恢复的这么快。我今天做了这一桌子菜呢，也是想向你表示感谢。嗯，谢谢啊。不客金波，还熬那骨头汤呢？清水炖大骨头棒子，除了咸味什么也没有。上面飘着一层油，我想想都恶心。金波，我拜托你创新一点，行吗？真是服了你。哎。那个，这甜甜，你你先别着急吃。这我不跟你说了吗？我在这住，跟小枣人家约法三章，是不允许我带异性回来住的。就是现在人小岛挺宽宏大量，同意你在这儿住，就是出于礼貌，你应该敬人家一杯，对不对？你敬人一杯。行，来，小枣，我敬你一杯，谢谢你啊。金波，我现在脸上有伤，你不知道我不能喝可乐吗？不是喝喝可乐不影响脸上伤。你下去给我买油酸乳去，我家就有超市，快去，我还等着接小枣呢。不是我，那吃完饭我再给你买就行吗？你去不去？
。王小枣，咱们见过吧？成功家的保姆当狗仔队来偷拍我们，你可真是为了钱什么都肯干啊！小保姆加狗仔，你穷疯了吧你？这种钱你都挣？脸上的伤怎么弄的？不会是被成功太太找的吧？我要你管。哎，等等等等，我认甜甜呢，大人有大量。之前的事儿我不跟你计较了，但是我有个条件。你在成功他们家当保姆也很长时间了吧？哎，你给我讲讲成功和他老婆的事儿呗。你问这个干嘛？哎，你别管我了，你快跟我说说呗。你都跟金波和好了，你还管人家成功的事干嘛呀？谁跟金波和好了？那你怎么搬到这来住了？金波是死气白赖非让我来的，那我就勉为其难的过来住两天呗。哎，你先不说这个了，你跟我说说呗，成功和他老婆现在是分床睡啊，还是还睡在一张床上呀、啊？反正在我离开他们家之前，他们夫妻感情是非常非常的好，睡在一个床上。你这么做是破坏人家家庭，是第三者插足，是不道德的。道德？你给我讲道德啊！你倒好，你告诉告诉我什么叫道德？就你干那偷鸡摸狗事，你偷拍我，你叫道德？哎，你个小保姆真有意思，你还给我讲道德？你说什么呢？我说你呢，小保姆。我告诉你，别赖他们想吃天鹅肉。就算我不要金波，我也不让他跟你在一起了。你放了一百个心，我告诉你。你说谁是癞蛤蟆？我说你呢。我说你才是癞蛤蟆呢。你真是，我今天真是。你破坏别人家庭，你才是癞蛤蟆呢。你才癞蛤蟆呢。你是癞蛤蟆。你是。你走，你走。别人不要走啊！我告诉你，往上走，我要要把楼买了，你没地方住。你走。你让我，你还敢这么说我？你干嘛？你还敢碰？放下。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。你走。怎么了？到底是？急吧，他他欺负我呀！江总怎么会欺负你呢？过分了吧你！江总欺负我！不是那个甜甜，你别这样行吗？你人家给你做饭吃，怎么？我这是怎么了？尽管我不喜欢任甜甜的所作所为，但也不至于和她打架呀。难道我是在吃醋吗？为了金波吃任甜甜的醋？看来我是喜欢上这个男人了。
，肖导，呃，就是我我我下午给你打电话，你一直也都不接，后来天儿黑的时候给你打电话，你也不接，你怎么找到这儿来了？我我出来散散步。嗯，就是下午的时候，那个，就是田建家跟你说那话，说的特别过分，就他特别无理取闹，就是你你别往心里边去，也别和他一般见识，我我代表他就向你道歉。真有意思，向我道什么歉呀、啊？我什么时候说我生气了？你看我像生气吗？我就那么小心眼啊？金波，我告诉你，我真是不跟他一般见识，我是干什么职业的？我是小保姆，我在这城里混了这么多年，我白混了。我告诉你，我伶牙俐齿，我要是骂他，他当时找不着北。金波，我再告诉你秘密。我小的时候是学校武术队的，学散打的。他多亏没出手，他要是敢出手，我当时让他满地找牙。你都不是个儿。那那甜甜挺万幸的，他他打动手也就是揪揪头发、掐掐人什么的。他也抓你头发，你头发这么短，他还抓？呃，不是，那都过去的事儿了。你站这儿干嘛呀？你赶快回去吧。你甜甜不是一个人在家呢吗？他不等着你呢吗？没事儿，我给他吃药了，睡着了。你看你，你出来就出来嘛，干嘛还给人家吃药呀？我告诉你，甜甜挺不容易的。你别看她张牙舞爪，像个大小姐似的，其实内心挺脆弱的。我能看得出来，她就是因为没有安全感，她才来找你的。你一定得多陪陪她，你对她好一点。金波，你赶快回去，你别在这儿，你在这儿她一会儿心又慌了，她该找你了。不是没事儿，她醒不了，就是她一睡着了，就就跟死猪似的。你怎么知道的？我我怎么不知道？都好了四。当然了，你们都好了四年了，应该很了解了嘛。那个，我陪你坐会儿。我不用你陪。那个，小导就是，反正今天就挺挺抱歉的。呃，你要是觉得特别不自在，就我可以。带着任天天搬走，你要搬走？我是说你要不愿意的话，我我我就带他搬走。你真的要搬走？我不想搬，我是说你要觉得心里边不舒服的话，我我我就带着他换地方。不是你，你什么意思啊？你们是不是觉得我在这家里面碍事儿啊？那要不然我搬走吧？不不，没没有没有，哪有你搬的道理？没有没有房东搬的，没有这个道理。那怎么办？我就是怕你心里边就觉得不舒服。那要不然就就先凑合。那那也行。那个小导，要要不然就就咱俩回去吧。我不想回去，想先在这儿待会儿。待待半天了，我一个人在这待会儿挺好的，你先回去吧。我我陪你一块儿回去。哎呀，你这人怎么这么磨叽啊？我说我想一个人在这儿待会儿。不是，我的意思是说，咱俩要是一块儿回去了，甜甜要是看见了，她心里不就该多想了吗？对吧？哦，对，也也对。那我先回去了。嗯。那个小导，就你你别待时间长了，就是那报纸上说，就现在公园里边，就是晚上有连环杀手，早点回去啊。金波、啊，你想跟我说什么？你说说吧。没事儿，回去。那你在这儿，你别待，别待太久了，晚上这儿冷。你你快点回来啊！啊
你没睡着啊？这是维生素。哦哦。你们家维生素长这样啊？金波，你喂我吃安定，你想干嘛呀？你想跟王嫂干嘛去啊？你俩？不是，我就是想让你把这个药吃了，能够睡眠好，休息的好。来，过来坐。我坐这儿就行。装什么蒜呢？干嘛去了？找他去了？嗯。哟，心疼了。不是，甜甜，你别那么说话。就是我现在租这房子，人家王小早租给我的。你说你来了，人家同意你住在这儿，还做饭给你吃，完了你就跟人打起来，多不合适！你以后根本都没法相处了，都。是他先骂我的，我干嘛要忍他呀？他骂你什么了？反正他骂我特别难听。那个那个事儿就过去了，反正以后面就好好相处，别再吵就行了。哼，我还懒得跟他生气。我饿了，我要吃东西。你不是吃过晚饭了吗？刚才那叫吃饭啊，我气都气饱了。我要吃必胜客现烤的披萨，要吃培根味的。你就给我买，下班了，几点就下班？就他那个点儿，就就是下班了。那我是麦当劳，二十四小时的。那个附近没有，就特别远。你打车就给我买。买不？小枣。哎呀，波。不是，哎呀，强姐，你干嘛呀？不是，你别这样，行不行啊？你别这样，行不行啊？你别这这样，行不行啊？哎呀，我强强，你别这样，行不行啊？拉个臭脸给谁看？有意思吗？这样？有意思。波儿，咱俩睡觉去啊？你说你要干嘛呀，强强？走，进去。不这样不太好吧？这不是，不干嘛呀？干嘛呀你？走，干嘛呀？金波，干嘛呢？快过来睡。嗯，不，不是我那个，我晚上要赶一个图纸，完了我连夜就得给人发过去，人家明天早上就要用。你跟我装什么蒜啊？以前怎么不看你这么认真啊？我没装蒜，真的，就反正晚上我必须得加班。你过不过来？我反正我不能睡。你干嘛？不能睡是吧？不是，我是甜甜。不是那个，我是忙着呢，你别打扰我了，行吗？哎，金波，哎，小枣，交房租了。哎，好嘞，他让我交房租。他没空，明天。不行，必须今天，过了今天就搬走。不，不是，不是，天晴，我跟你说，我我要再不交房租，我明天就没法在这儿住了。那我去。你别去，你别去，我我把房租交给他。你先躺一会儿好吗？我不,不是你听我话好吗？你听我，你听我话，一一会儿了，一会儿了啊！我先把房租，先把房租都交了。那个小宝，房租。哦。今天你就睡客厅啊？哎。王小早，你有病吧？金波住哪让你管？你才有病呢！金波睡哪我当然不管了。但根据《中华人民共和国房屋租赁条例》，出租房屋禁止黄赌毒，禁止非法同居。你脑子进水了吧？我怎么非法同居了？我不是那个甜甜，就是小枣说的挺对的。呃，就是为什么呢？呃，就是咱们现在住这个地方就离派出所特别近，然后他那个就街道居委会管理也特别严格。
，就是一旦要是把把咱们要是抓着就违法了。我觉得听小枣的比较好。你脑子也进水了吧？之前咱俩纵横怎么不是这话呢？我我那会儿法法律意识特别淡漠。你真是有意思，金波。不是那个甜甜甜，就是你先回屋，我跟小枣再把这个月水电费再细细算一下。你听话，你你先回屋啊！行，我干嘛要给你一分钟时间？你赶紧给我回来。你把安眠药吃了吧。小枣，咱俩把这个月那个水电费也细细算一下，好吧？就这个月房租，房房租小小枣，房房租先给你，然后细算一下。亲爱的甜甜，我喜欢看你微笑的样子。春天的风静静的吹，这是属于我们的时间